जानने की कोशिश कर रहे हैं जब बाजार आज खुलेगा तो कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में रहने चाहिए मार्केट कल चौरासी के लेवल के पार गए लेकिन आज एशियन संकेत देख लें ग्लोबल सेटअप देख लें तो इतना स्ट्रांग आज बड़ी तेजी की उम्मीद भारतीय बाजारों में नहीं है लेकिन दो स्टॉक्स सिमी आपसे मैं नजरें जानना चाहूंगा एक तो देखिए क्रॉमटन ग्रीव्स और दूसरा एल इन दोनों स्टॉक्स पे क्या किया जाए क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स कल तेजी के बोर्ड में थे देखिए रजत क्राउमटन ग्रीव्स में अच्छा मोमेंटम कल था और जहाँ पे ये स्टॉक बंद हुआ था वो एक क्रिटिकल लेवल था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 65 के आसपास है मतलब जो मोमेंटम कल ही एक्वर किया था उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए स्टॉक को 65 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा और उससे ऊपर जाके सस्टेन भी करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो इसमें अच्छा टारगेट आ सकता है इनफैक्ट इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि सिक्सटी से सेवेंटी का रेंज भी देखने को मिल सकता है पर फ्रेश बाइंग में तब भी एडवाइस करूंगी जब ये स्टॉक 65 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा नहीं तो थोड़ा बहुत नीचे खरीदारी करने का सलाह होगा मेरे तरफ से पर ओवरऑल चार्ट स्ट्रॉन्ग है इसलिए पोजिशनल ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है रहा सवाल एलएनटी में एलएनटी की तो मैं ये कहूंगी कि एक अच्छा ब्रेकआउट कल इसने दिखाया था एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट के साथ यह स्टॉक बंद भी किया था चौदह से चौदह का जो रेंज था ये डिसाइसिवली क्रॉस भी किया डे हाई के आसपास बंद भी किया आज भी मेनटेन हो सकता है ओवरऑल जो फॉर्मेशन है लग रहा है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 1480 1490 के रेंज में जाएगा अब थोड़ा सा डीप में अगर आज मिलेगा तो अच्छा है कि रिस्क रिवर्ड अच्छा होगा फेवर में होगा पर मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस चौदह से पहले नहीं आता है थोड़ा बहुत डीप में खरीदारी करने का सलाह होगा चौदह से फोर्टीन का मेरा टारगेट होगा अप साइड में जी कल पावर स्टॉक्स में बाइंग देखे जा रही थी आप देखिए पूरे पावर स्पेस को एनएचपीसी में तो इनफैक्ट बोनस की खबर भी आई थी पौने दो रुपए की उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्पर्ट आया पावर ग्रिड एनटीपीसी एनएचपीसी आप देखिए टॉरेंट पावर टाटा पावर अदानी पावर को पूरा स्पेस कल जूम कर रहा था और जूम करने के पीछे वजह भी थी मोडीज ने अपना आउटलुक जो है वो पावर सेक्टर पर इंप्रूव किया है नेगेटिव से स्टेबल रेटिंग दी है और उनका मानना है कि डोमेस्टिक कोल की अवेलेबिलिटी जिस तरह से बड़ी है उससे इंप्रूवमेंट इस पूरे ही सेक्टर में आएगी क्योंकि कोल की अवेलेबिलिटी एक मेजर इशू इस पूरे ही सेक्टर के साथ जुड़ा रहा है हमेशा से ही लेकिन कल के मूव के बाद मोमेंटम कंटिन्यू कहां हो सकता है जहां पर नया ट्रेड आप ले सके ये जान लेते हैं ब्रिजेश ये पावर सेक्टर से कौन सा ट्रेड आप पिक करना चाहेंगे स्पेशली कल के मूव के बाद देखिए अगर हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो ओवरऑल चाहे वो एन हो चाहे वो नेविली हो पावर ग्रिड हो या अदानी पावर हो कल के सत्र में हमने सबसे बड़ी बात ये देखी कि ऑल दे हैव मेड अ 52 टू वीक हाई तो मोमेंटम बटोर अगर देखा जाए तो अगर कल का स्विंग लो अगर होल्ड ऑन कर गया तो ये रैली बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में आपको एक पाँच से सात की और ऊपर में आपको रैली देखने को मिलेगी इंडिविजुअल बतौर जैसे मैंने कहा कि अदानी पावर चार्ट पे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरा मानना यह है कि छत्तीस रुपया एक बार होल्ड ऑन थर्टी थ्री रुपीज अगर होल्ड ऑन कर गया तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको बयालीस रुपया और अगर किसी का व्यू दो से तीन महीने का है तो अड़तालीस रुपये तक के भी रैली आपको देखने को मिल सकती है एक जो पावर स्टॉक थोड़ा इसमें अच्छा लग रहा है एक दो से चार ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से वो एक टोरेंट पावर है लगभग एक सौ के आसपास में ट्रेड कर रहा है एक उसमें आप दाव लगा सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ वन लुक फॉर द टारगेट ऑफ वन और अगर किसी का व्यू एक से डेढ़ हफ्ते का है तो टारगेट जो है वो लगभग 210 तक भी एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं चार्ट के अनुसार चलिए लेकिन अब ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स आकर्षक लग रहे हैं उसको बताने के लिए साक्षी मौजूद है साक्षी बताएं शुक्रिया राजत ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की आज टीसीएस पर रिपोर्ट्स आए हैं और मैक्सिमम ब्रोकर्स काफी पॉजिटिव नजर आए हैं सिर्फ एक ही ब्रोकर है जो कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल इंच है जो कि अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव पिक्स के साथ डॉइश बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है लक्ष्य दिया है थर्टी का साथ ही उनका मानना है जो अब लीडरशिप पोजिशन में चेंजेस होंगे वो भी काफी स्मूथली होंगे और ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिविटी आनी है उस पर वो बैठ कर रहे हैं और इसीलिए थर्टी का उन्होंने टारगेट रिकमेंड किया है जेफरीज की एक और रिपोर्ट आई TCS पे जिसमें वो निवेश की सलाह को बरकरार रखा है लक्ष्य को 2700 से बढ़ाकर 26 इनफैक्ट uh, uh, 2700 से घटाकर 2650 किया है थोड़ा सा डिप जरूर उन्होंने लक्ष्य में किया है लेकिन ओवरऑल उनका पॉजिटिव आउटलुक है डिमांड को लेकर भी और साथ ही पोटेंशियल इमिग्रेशन इश्यूज को भी लेकर उनका मानना है इजीली टैकल आउट हो सकते हैं यूबीएस ने जो टीसीएस में रिपोर्ट दी है यहां पर भी उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है लक्ष्य दिया है 2800 का उनका मानना है जो बीएफएसआई सेगमेंट है वो अच्छा 
एवरेज है इंडिया को ले लीजिए या फिर लैटिन अमेरिका ग्रोथ को ले लीजिए ये एक पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से एक पॉजिटिवली वो बैट कर रहे हैं क्रेडिट स्विस का मानना है कि वो टी पर न्यूट्रल है अभी वे न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है लक्ष्य उन्होंने दिया है ट्वेंटी का खासतौर पर उनका मानना है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसने बीट किया है एस्टिमेट्स को इन अ सीजनली वीक क्वार्टर जो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है खास तौर पर मार्जिन को भी देखें वो भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से अभी वो काफी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं अपनी पोजीशन को बैंक ऑफ अमेरिका मेरी लिंच जो कि अंडरपोफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य उन्होंने दिया है ट्वेंटी वन थर्टी का खासतौर पर उनका मानना है वॉल्यूम ग्रोथ डिसअपॉइंटिंग रही है लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके एडजस्टिंग हो सकती है जो वीजाज एच वन बी वीजाज की जो हाइक है उसके ऊपर उनको कहीं ना कहीं रिस्क नजर आता है अगर हर दस परसेंट इंक्रीज होती है वेज हाइक्स पर तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स पर पाँच परसेंट तक का इम्पैक्ट आ सकता है ये बैंक ऑफ अमेरिका मेरे लिंच का मानना है खास तौर पर एक और रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से जिनका मानना है कि वो मेंटेन करते हैं अपने टारगेट को 2850 के टारगेट्स को लेते हुए और उनका मानना है कि चंद्रा के जो एलिवेशन है वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही डालेगा